，日本为何要在石垣岛建设导弹基地？这对于中国会有怎样的影响？中国又会做出怎样的应对？近日，据央视新闻报道。日本正计划在冲绳列岛以南的石垣岛建设一个导弹基地，并且已经初具雏形，并且会在明年正式驻军。一旦这个军事基地正式启用以后，将对中国形成新的威胁，甚至毫不夸张地说，在这里发射一枚导弹，可以五分钟打到中国上海，六分钟打到中国广州，且具有极大威力。因此，对于日本石垣岛导弹基地的建设，就值得中国引起高度的重视。并且要早做预防准备。此消息一出，很多网友在第一时间就看出了日本的意图，这就明显是为了针对中国，为了以此来威慑中国，并且在战时将成为日本的一把利刃，很可能会对中国造成巨大威胁，并纷纷为中国感到担忧。那么，日本的石垣岛到底是怎样的一个岛屿呢？为何日本选择在这里建造导弹基地？接下来，我们一起来看看。据悉，石垣岛西临台湾岛，东北靠琉球岛。石垣岛周长约九十公里，岛上百分之九十的人居住在石垣市，特点是山多。其中有琉球群岛最高的，海拔五百二十六米的茂登岳。石垣岛与夏威夷同属一个纬度，所以一年四季都阳光普照，气候宜人，适合居住。所以就是这样一个地方，如果没有爆出日本要在这里建造导弹基地，相信很多人应该都不知道有这个地方吧。但是在地图上仔细看这个地方，就会发现它并不简单。这主要由于它独特的地理位置，因此也决定了石垣岛有着极不平凡的意义，甚至是具有战略意义。石垣岛是距离日本本土最远的领土，离首都东京有着两千公里的距离，但是和中台湾却只有二百七十公里，距离钓鱼岛更是只有一百七十公里的距离，距离福建。甚至都只有不到五百公里的距离，因此石垣岛虽然是日本国土，但是却离中国更近。从这里也可以看出，石垣岛的地理位置在战略上十分重要。因为石垣岛和冲绳岛这两个岛屿加起来，两个一南一北，就看住了宫古海峡这条从中国大陆前出太平洋的海上战略通道，且中间距离仅仅四百公里，这甚至还可以作为攻击钓鱼岛的攻击出发地使用。此外，石垣岛和八重山列岛就好比日本列岛向西南方向伸出的长臂，再加上冲绳，这就使得日本有了制衡中国并和中国叫板的底气。这也使得日本从一个地区国家变成一个准区域强国。还有重要的一点就是，日本的石垣岛军事基地距离台湾很近。一旦进入战时，中国海军如果在台湾东海实施抢滩登陆，但是此时如果日本在石垣岛发射反舰导弹，那将会使得中国腹背受敌，这就使得日本石垣岛军事基地成为能够直接左右战争局势的致命存在。这对于中国的威胁确实很大，这也表明日本铁了心要介入台海。因此，日本在石垣岛上部署的导弹基地，首先受到严重威胁的，那就是中国海空军部队。我们都知道，在石垣岛以北的宫古海峡，那是中国海军东部战区、北部战区海军出入西太平洋的重要战略通道。一旦日本掐住这致命的咽喉，那么将会对中国海军造成严重的威胁。就像此前中国海军辽宁号航空母舰出西太平洋到小笠原群岛实施年度战术训练，就是从中国北部战区的海军基地出来以后，航进宫古海峡出去的。所以这也成为了中国海军的必要通道，当时就引起了日本的高度关注。所以，如果中国每次进出宫古海峡都要在日本眼皮子底下，时间久了的话，很难说会不会出现一些摩擦的可能。因此，这也是中国需要警惕的。那么，日本此次在石垣岛上将部署哪一款导弹，对中国会有怎样的影响呢？据相关人士分析，日本将会在石垣岛上安装幺二式反舰导弹，而幺二式反舰导弹的首次公开亮相是在二零一八年的时候，这也是全球反舰导弹中比较少见的存在。虽然射程不大，战斗部的威力也受到了限制，但是它可以利用地形匹配和 GPS 制导绕过海上的岛礁，从而冲向目标。再加上日本先进的电子技术水平，可以让幺二式反舰导弹具备着优秀的抗干扰能力以及精准度，从而予以敌方巨大打击。此外，日本陆自和海自装备的幺二式反舰导弹，作为自卫队装备的最新一代反舰导弹，相比之前的八八式反舰导弹，一是射程得到了进一步提高，从一百五十公里提到了两百公里以上；二是智能化水平有了很大的进步，据说具备了较强的航路规划能力和自动威胁对抗能力。
；三是突防能力进一步增强，可以以更低的高度进行掠海飞行，从而降低被敌方对海搜索雷达发现的概率。因此，日本在石垣岛上部署幺二式反舰导弹以后，再加上日本自卫队在宫古岛上同步部署的反舰导弹。八重山列岛、琉球群岛上的反舰导弹作战群，在战时可以有效直接封锁宫古海峡，最起码也可以对我海军在宫古海峡一带的活动进行预警。因此，从这里我们可以看出，日本在石垣岛上搞导弹基地，对中国海军的威胁十分大。那么，中国对此可以怎样应对呢？能够应对日本的挑衅吗？据专家分析，虽然日本在石垣岛建立导弹基地，可以第一时间监视中国的行动。并使用预警机、侦察机乃至信号探测等各种手段来应对中国实施打击，但是不要忘了，如今的中国也有了很大的发展，而且中国的反向应对措施也十分不错。中国只要不掉以轻心，保持高度警惕、从容应对就可以。近些年，中国的反舰弹道导弹也取得了较大发展。在各个范围内的射程都能予以应对，中国完全可以在距离日本最近的平滩也建立反舰弹道武器基地，因为福建平滩这个位置也较为优越，而且可以部署中国的东风系列的导弹，从而与日本石垣岛形成以角之势，从而可以相互制约，并对日本也产生重要威慑作用。毕竟，像中国的东风幺七弹道导弹就具备全天候、无依托、强突防的特点，可对中进程目标实施精确打击，并且其具备的高速度和高机动性，可以突破任何导弹防御系统，对现有防御体系来说是前所未有的威胁。所以也可以发挥出其发达的威力，予以地方以致命打击。因此，日本此次在石垣岛建立导弹基地的举动，中国也无需太担忧。只要未来日本敢轻举妄动，在台海发动战争的话，那么中国就不需要和日本客气，直接使用反舰弹道武器来应对，就不需要再一味忍让，而是可以直接予以强势应对，给日本以巨大打击，并且有绝对能力予以反制。